ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ബ്രൗസിംഗ് സ്പീഡ് അതായത് യൂട്യൂബിന്റെ ബ്രൗസിംഗ് സ്പീഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലാഗും ഇല്ല ഹലോ കൈസ് എല്ലാവർക്കും ട്രിക് ട്രെൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എയർടെല്ലിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എ പി ട്രിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അതിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈയും വ്യൂസും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എയർടെല് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻസിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ എയർടെലിൻ്റെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും വേണ്ടിയാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതായാലും വിഷയം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈസ് അപ്പോൾ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ആണ് എൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോ ആണ് എൻ്റെ ഫോൺ അപ്പം റെഡ്മിയുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവുക സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് സിം കാർഡ് ആൻഡ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് ജിയോ ഫോർ ജി അതായത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കും ഏത് സിമ്മാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ജിയോ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ആക്സസ് പോയിൻ്റ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആക്സസ് പോയിൻ്റ് നെയിംസ് അതാണ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എ പി എൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു എ പി എൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏത് ഫോണിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എ പി എൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് റേപ്പിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ആയിട്ട് ന്യൂ എ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ന്യൂ എ പി എൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ന്യൂ എ പി എൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്പേസ് ഫൈവ് ജി ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പേസ് ഇടേണ്ട എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പേസ് ഇടുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അടുത്ത് താഴെയായിട്ട് എ പി എൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എ പി എല്ലും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്പേസ് ഫൈവ് ജി സ്പേസ് നോട്ട് ഫോർ ജി എൻ ഒ ടി സ്പേസ് ഫോർ ജി ഓക്കെ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതിന് താഴെയായിട്ട് സെർവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സെർവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓതന്റിക്കേഷൻ ടൈപ്പിനകത്ത് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് പാപ്പ് ഓർ ചാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എ പി എൻ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഫോണിനകത്ത് തന്നെ എനേബിൾ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉ
ഓക്കെ ഇത്രയും എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം താഴെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു എ പി എൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ എ പി എൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയി അതായത് നമ്മുടെ എ പി എൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എ പി എൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എ പി എൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ പി എൻ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എ പി എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പീഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഒന്നും എടുക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രൗസിങ് സ്പീഡ് അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ബ്രൗസിങ് സ്പീഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലാഗും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സംഭവം എൻ്റെ ഈ എ പി എൻ ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഏറി നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വ